आज हम डिस्कस करेंगे मेटाब्लोम और इससे रिलेटेड टर्म्स और मेटाब्लोम क्या है इसकी डेफिनेशन इसके टाइप्स के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मेटाब्लोम को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा जीनोम ट्रांसक्रिप्टोम और प्रोटीनोम को क्योंकि ये चार मेजर टर्म्स हैं जो और इसको समटाइम लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं मेटाब्लोम को ट्रांसक्रिप्टोम प्रोटीनोम और जीनोम को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सो so, इसलिए आपने इस सारी वीडियो को वॉर से ये देखिएगा बल्कि इसको रिपीट में आप देखिए ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ठीक है सो वन बाई वन हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ जीनोम जीनोम वट इज जीनोम जीनोम इज बेसिकली जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सिंपली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटीरियल है या डी एन ए है उसको आप कोलेक्टिवली जीनोम कहते हैं नाउ दे आर टू टाइप ऑफ डी एन एडिंग डी एन एच इज कॉल्ड चीन्स एंड अदर वन इज नॉन कोडिंग डी एन ए राइट सो बट जितना भी जो भी डी एन ए कोडिंग है नॉन कोडिंग है सबको आप कोलेक्टिवली जीनोम ही कहते हैं और स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स राइट सो नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसक्रिप्टॉम नाउ वट इज ट्रांसक्रिप्टॉम ट्रांसक्रिप्टॉम इज द सेट ऑफ ऑल आर एन ए मोलिक्यूल्स इन वन सेल और पॉपुलेशन ऑफ सेल्स इट इज समाइम्स यूज टू रेफर टू ऑल आर एन एज और जस्ट एम आर एन ए डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग सो so, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्टॉम है वो जो टर्म है वो स्पेसिफिकली यूज़ हो रही है आरएनए की स्टडी या आरएनए के बारे में जो भी आप रिसर्च या आरएनए को डिस्कस कर रहे हैं तो देन आप ट्रांसक्रिप्टॉम वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे डीएनए का कोई जिक्र नहीं है ठीक है तो जितना भी सेल के अंदर आर है अगर आप उसकी आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप देख रहे हैं तो वो है ट्रांसक्रिप्टॉम और इसमें समटाइम आप लोग क्योंकि इसकी टाइप्स हैं आर की आपको पता है डिफरेंट टाइप्स हैं एम आर है टी आर है आर आर एन ए तो समटाइम हम सेपरेटली सेपरेट आर एन ए को स्टडी कर रहे होते हैं डिफरेंट आर एन एस को सम तो उस हिसाब से भी वो भी ट्रांसक्रिप्टॉम ही उसको आप कहते हैं और ज़्यादातर वैसे सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम एम आर एन ए की क्वान्टिटी को चेक करते हैं और एम आर एन ए की क्वान्टिटी आपको बताती है कि आपका जो पर्टिकुलर जीन है वो कितना फंक्शन फंक्शनल है या नहीं है वो उसका एक्सप्रेशन कितना है कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है बेसिकली जीन एक्सप्रेशन की स्टडी के लिए आप इसको यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्टॉम को राइट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज प्रोटीम एंड प्रोटीम इज द इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट इज और कैन बी एक्सप्रेस बाई जीनोम सेल टिश्यूज और ऑर्गेनिजम एट सच टाइम तो जितनी भी सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स हैं तो उसको आप कलेक्टिवली प्रोटीम कहते हैं ठीक है एंड द स्टडी ऑफ प्रोटीम इज कॉल्ड प्रोटीमिक्स राइट नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर मेटाबोलिज्म मेटाबलाइट्स एंड मेटाबोलॉमिक्स राइट मेटाबोलिज्म आपको पता है कि वट इज मेटाबोलिज्म ऑल रिएक्शन रखेंगे इन सेल दे आर कॉल्ड मेटाबोलिज्म एंड मेटाबोलिज्म को भी कैटाबोलिक और एनाबोलिक इन नेचर और मेटाबोलिज्म के दौरान जो भी आपके मोलिक्यूल इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको आप इसके लिए मेटाबलाइट्स कहते हैं राइट और मेटाबलाइट्स की जो स्टडी है उसको आप मेटाबलॉमिक्स कहते हैं ठीक है मेटाबलॉमिक्स इज द लार्ज स्केल स्टडी ऑफ मेटाबलाइट्स विद इन सेल बायोफ्यूल्स टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स राइट सो दीज आर थ्री डिफरेंट टर्म्स मेटाबलॉमिक्स मेटाबलाइट्स एंड मेटाबोलिज्म लेकिन समटाइम लोग इनको जो कन्फ्यूज कर देते हैं मिक्स कर देते हैं और इनको एक ही टर्म के तौर पे यूज़ कर रहते हैं जबकि ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं अब हम जो मेटाबलाइट्स हैं उसकी जो फर्दर डिस्कशन या फर्दर उसकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नाउ वी विल डिस्कस मेटाबलाइट्स इन मोर डिटेल राइट मेटाबलाइट्स को मेटाबलोम भी कहते हैं या मेटाबलोम को आप मेटाबलाइट्स uh, uh, भी कह सकते हैं ठीक है सो मेटाबलाइट्स क्या है बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल्स विद इन मैस रेंज ऑफ 50 टू 1500 हंड्रेड डॉल्टम्स राइट तो इन इन मॉलिक्यूल्स को आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं कोई भी मॉलिक्यूल uh, जो सेल के अंदर है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में है सॉरी मॉलिकुलर वेट है वो फिफ्टी से फिफ्टी टीन हंड्रेड डॉल्टन के दरमियान है तो उसको आप मेटाबलाइट्स कहते हैं राइट और मेटाबलाइट्स की स्टडी को 
अब क्या कहते हैं मेटा प्लॉमिक्स राइट अब इसकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल रिकॉर्ड किए लाइक शुगर लिपिड्स अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स फिनोली कंपाउंड एंड एंड एल्कोइड्स और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटाब्लाइट्स की राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ मेटाब्लाइट्स देर आर टू टाइप ऑफ मेटाब्लाइट्स प्राइमरी मेटाब्लाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाब्लाइट्स नाउ वट आर प्राइमरी मेटाब्लाइट्स primary metabolites comprise many different types of organic compounds like sugar fatty acids amino acids lactic acid lipids primary metabolites basically they are products of uh, fundamental metabolic pathways like uh, glycolysis krebs cycle and calvin cycle yahan pe hum specifically plant ke bare mein discuss kar rahe hain to yahan pe hum bar bar jo word hai na wo uh, use karenge plant ka right सो so, प्लांट के अंदर जो इन बेसिक पाथवेज के थ्रू ये जो मोटर मेटाबलाइट्स बनते हैं उनको आप प्राइमरी मेटाबलाइट्स कहते हैं एंड द प्राइमरी मेटाबलाइट्स दे आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सो इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है सेंट्रल मेटाबलाइट्स क्योंकि ये जो सेल या किसी ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक मेटाबलिज्म है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो इस वजह से इसको सेंट्रल मेटाबलाइट का नाम भी दिया जाता है राइट लेकिन ऑन द अदर हैंड प्राइमरी मेटाबलाइट दे आर यूज टू प्रोड्यूस और दे आर यूज एज अ पिकस ऑफ सेकेंडरी मेटाबलाइट्स राइट तो सेकेंडरी मेटाबलाइट्स की प्रोडक्शन के लिए भी प्राइमरी मेटाबलाइट्स इंपॉर्टेंट है अच्छा ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबलाइट्स ये प्लांट एनिमल फंगस बैक्टीरिया ये हर किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं ये लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली प्लांट का डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है तो इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना सिर्फ प्लांट के अंदर ही ये चीज़ें होती हैं ऐसी बात नहीं है ये एनिमल के अंदर भी हैं और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें हैं नाउ वट आर सेकेंडरी मेटाबलाइट्स सेकेंडरी मेटाबलाइट्स आर सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एज अ डिफेंस केमिकल्स तो सेकेंडरी मेटाबलाइट्स का जो बेसिक प्लांट के अंदर काम है वो जो मेजर काम है वो यही है कि डिफेंस एज अ डिफेंस केमिकल्स ये दूसरे इंसेक्ट्स या दूसरे जो प्लांट्स हैं उनसे इनको प्लांट को बचाते हैं ठीक है क्योंकि जो प्लांट्स हैं समटाइम्स प्लांट एक प्लांट दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा होता है तो प्लांट अपने आप को सेव करने के लिए डिफेंस केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ठीक जो कि प्राइमरी मेटाबलाइट्स नहीं होते वो सेकेंडरी होते हैं देव एब्सेंस डज नॉट कॉज बैड इफेक्ट्स टू द प्लांट्स राइट बट लेकिन अगर ये नहीं भी होंगे अगर ये सेकेंडरी मेटाबलाइट नहीं भी बनेंगे तो प्लांट जो है वो ग्रो करेगा उसकी ग्रोथ होगी डिवेलपमेंट और रिप्रोडक्शन जो बेसिक प्रोसेस हैं लाइफ के वो चलेंगे वो डिस्टर्ब नहीं होते नाउ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबलाइट्स लाइक एल्कोलॉइड्स फिनोलिक फिनोलिक कंपाउंड्स स्टीरोइड्स एजेंशियल ऑयल्स वोलाटाइल ऑयल्स लिगनस रेजेंस टैनिन दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबलाइट्स और दूसरे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेकेंडरी मेटाबलाइट्स के वो क्या है सेकेंडरी मेटाबलाइट्स दे प्रोवाइड कलर टू प्लांट फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर और इसके अलावा दे एक्ट एज अ टूल ऑफ कम्यूनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स के साथ या दूसरे प्लांट्स के साथ वो जब कम्यूनिकेट करते हैं तो वो थ्रू सर्टेन केमिकल्स करते हैं और वो जो केमिकल्स हैं सेकेंडरी मेटाबलाइट्स हैं और ना थर्ड मेजर पॉइंट जो सेकेंडरी मेटाबलाइट्स हैं उन वो सेकेंडरी मेटाबलाइट उनका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इन ह्यूमन्स वो एज अ मेडिसन यूज होते हैं राइट सो सेकेंडरी मेटाबलाइट्स मेडिसन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अच्छा ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबलाइट्स में मजीद क्या डिफरेंस है प्राइमरी मेटाबलाइट्स है वो इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से बन रहे हैं ठीक है लाइक फॉस्फोरस नाइट्रोजन सल्फर एंड वाटर वैन दे कम्बाइन दे फॉर्म प्राइमरी मेटाबलाइट्स एंड द प्राइमरी मेटाबलाइट्स दे आर यूज टू मेक सेकेंडरी मेटाबलाइट्स बाई डिफरेंट एनजाइमेटिक रिएक्शन सो प्राइमरी मेटाबलाइट्स के एग्जाम्पल अगर आप देखें माइनो एसिड शुगर एंड वाइटमिन और ये प्राइमरी मेटाबलाइट्स जब जुड़ते हैं या एक दूसरे के साथ मिल कर ये सेकेंडरी मेटाबलाइट्स बनाते हैं लाइक कैरोटीन पोलीफिनोल फ्लेवनोइड्स एल्कोइड्स एंड मैनी अदर सेकेंडरी मेटाबलाइट्स अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स और दिए हैं विन प्लास्टिन और विन क्रिस्टिन के विन प्लास्टिन विन क्रिस्टिन दे आर एल्कोलाइड्स बट दे आर मेडिसिन वेरी मच इंपॉर्टेंट दे आर यूज अगेंस्ट सर्टन काइंड ऑफ कैंसर सो दैट इज वाई स्कैंडी मेटाबलाइट्स दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट 
फॉर मेडिकल रिसर्च क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हैं वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेटाबलाइट्स राइट सो आई होप सो कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबलाइट्स के बारे में और मेटाबलोम के बारे में अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अगर नहीं हुई तो इसको रिपीट करके आप दोबारा देखें ताकि आपको मज़ीद इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो